আমরা স্বাধীনতার মাত্রার থিওরি অলরেডি দেখেছি এবং এখন আমরা স্বাধীনতার মাত্রা রিলেটেড কিছু ম্যাথ দেখব তো প্রথম যে ম্যাথটা আমরা দেখব এবং এই ধরনের ম্যাথগুলো দেখা গেছে বিভিন্ন বইয়ে সাধারণত ভুলভাবে করা আছে তাই আমরা হচ্ছে গিয়ে এই ম্যাথগুলো যেন ভুল না হয় অ্যাকুরেটলি আসলে কেমনে করতে হবে সেটা একটু দেখে নিব এবং মোটামুটি একটা ম্যাথ দেখলে আমরা পরবর্তী ম্যাথগুলোতে এই ভুলটা করব না তো শুরু করা যাক প্রথম হচ্ছে আমরা স্বাধীনতার মাত্রা থিওরি পড়ার সময় আমরা জেনে আসছি যে মোট অন্তস্থ শক্তি যে কথা মোট গতি শক্তি বলতে গেছে একই জিনিসকে বোঝায় অর্থাৎ তো আমরা জানি যে অন্তস্থ শক্তি মানে ইউ এবং মোট গতি শক্তি মানে হচ্ছে ই কে এবং এই দুইটাই হচ্ছে গ্যাসের জন্য একই জিনিস তো ইউ বা থ্রি কে ই কে ইউ বা ই কে সমান হচ্ছে আমরা জানি এফ বাই টু এন আর টি অথবা এফ বাই টু এন কে টি আমরা অলরেডি থিওরি সময় পড়ে আসছিলাম বা আমরা জেনে আসছি যে মোল সংখ্যায় যদি কোনো ইনফরমেশন দেওয়া থাকে তাহলে ম্যাথ করতে হবে এই ফর্মুলা দিয়ে এই মোল সংখ্যা যে সূত্রটা আছে এটা দিয়ে আর যদি অনু সংখ্যায় কোনো ইনফরমেশন দেওয়া থাকে তাহলে এইটা দিয়ে ম্যাথ করতে হবে তো এখানে এন হচ্ছে মূল সংখ্যা এবং ক্যাপিটাল এন হচ্ছে গিয়ে অনু সংখ্যা এবং আরেকটা জিনিস খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এই ফর্মুলা থেকে আমরা জানি যে যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাস নেই অর্থাৎ এন বা ক্যাপিটাল এন এটা যদি ফিক্সড হয় এবং আর বা কে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট কে হচ্ছে বলজম্যান কনস্ট্যান্ট আর হচ্ছে সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক এই দুইটা ক্ষেত্রেই আমরা জানি যে এন এবং আর এই দুইটা যখন কনস্ট্যান্ট তখন ইউ বা ই কে শুধুমাত্র ক্যাপিটাল টি এর উপর ডিপেন্ড করবে অর্থাৎ অন্তস্থ শক্তি বা মোট গতি শক্তি পরম তাপমাত্রার সমানুপাতিক অলরেডি কয়েকবার বলা হয়েছে তো এবং আমরা সব সময় মনে রাখবো যখন হচ্ছে মূল সংখ্যায় দেওয়া থাকবে তখন হচ্ছে গিয়ে ধ্রুবক আর ইউজ করতে হবে আর যখন অনু সংখ্যায় ম্যাথ করতে হবে তখন ধ্রুবক কে ইউজ করতে হবে যে ম্যাথটা আমরা করতে চাচ্ছি সেই ম্যাথের জন্য এই ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করব তো ম্যাথটা কি আগে আমরা ম্যাথটার ইনফরমেশন বা তথ্য গুলো একটু জেনে আসি বা কোয়েশনটা দেখে আসি তো ম্যাথটাতে বলা আছে যে আমাদের একটা রুম আছে একটা আবদ্ধ রুম অর্থাৎ এই রুমটা ক্লোজ সিস্টেম এইটার সাথে বাইরের কোনো প্রকার আদান প্রদান হবে না কোনো তাপমাত্রা বা হচ্ছে কোনো প্রকার ম্যাটেরিয়ালের আদান প্রদান হবে না তো এই রুমটা তাপমাত্রা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা বলা আছে আরেকটা ব্যাপার এই ক্যাপিটাল টি হচ্ছে পরম তাপমাত্রা অর্থাৎ কেলভিন টেম্পারেচার ম্যাথ করার সময় অবশ্যই সেলসিয়াস টেম্পারেচার বসালে হবে না এটাকে কেলভিন টেম্পারেচার ম্যাথ করতে হবে তো এইটা হচ্ছে কি আমাদের ক্লোজ সিস্টেম বা একটা আবদ্ধ রুম এবং এইটার তাপমাত্রা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বলা আছে এই রুমের মধ্যে দুশো পঞ্চাশ মোল বায়ু আছে তো টু ফিফটি মোল বায়ু আছে এটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে আমরা জানি বায়ুতে মেজর যে এলিমেন্ট সেটা হচ্ছে গিয়ে নাইট্রোজেন এবং সেটা প্রায় সেভেন্টি এর কাছাকাছি এবং তার পরবর্তী ম্যাটার হচ্ছে অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন দুইটাই হচ্ছে দ্বি পারমাণবিক গ্যাস তো আমি এখানে শুধু নাইট্রোজেন লিখছি আমরা ইচ্ছে করলে অক্সিজেনটাও লিখতে পারি তো নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন দুইটাই দ্বি পারমাণবিক গ্যাস অর্থাৎ দুইশো পঞ্চাশ মোল বায়ু আছে এই রুমটার মধ্যে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে এবং বলা আছে এই রুমের মধ্যে একটা সিলিন্ডার আছে যে সিলিন্ডারটা তাপ নিরোধক বস্তু দ্বারা আবৃত অর্থাৎ এই সিলিন্ডারটার ভিতরে যে তাপমাত্রা আছে সেটা এই তাপমাত্রার সাথে কোনোভাবে হচ্ছে এক্সচেঞ্জ করা যাবে না যদি না সিলিন্ডারটা আমরা খুলে দিই তো সিলিন্ডার চারপাশে হচ্ছে তাপ নিরোধক বস্তু দ্বারা আবৃত তো বলা আছে এই সিলিন্ডারের মধ্যে হিলিয়াম গ্যাস আছে এই হিলিয়াম গ্যাস ফাইভ মোল পরিমাণ আছে এবং এই সিলিন্ডারের ভিতরের টেম্পারেচার হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি সেলসিয়াস এতটুকু বলা আছে তো আমরা মনে হয় জানি যে সিক্সটি ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস এগুলো সেলসিয়াসে আছে এগুলোকে আমাদের কেলভিনে নিয়ে তারপরে করতে হবে এবং প্রশ্ন কি প্রশ্ন হচ্ছে এইটা দিয়ে বলা আছে যদি আমরা সিলিন্ডারটাকে খুলে দিই তাহলে অবশ্যই এই হিলিয়াম আর হচ্ছে বায়ু মিক্স আপ হয়ে যাবে এক হয়ে যাবে ফলাফল হিসেবে বর্তমানে আমরা নতুন অবস্থা দেখাচ্ছি রুমটা যেখানে হচ্ছে দুইটা একসাথে মিশ্রিত হয়ে গেছে তো মিশ্রিত হওয়ার পরে আমার কথা হচ্ছে আগে এটা সিক্সটি ডিগ্রি ছিল আর এটা জিরো দুইটা যখন মিক্স আপ হবে তখন তারা দুইটা মিশ্রিত হওয়ার পরে কি সিক্সটি বা জিরো কোন টেম্পারেচার থাকবে তারা অবশ্যই টেম্পারেচার মানে তাপের আদান প্রদানের মাধ্যমে নতুন একটা সাম্যাবস্থা তাপমাত্রায় আসবে আমরা জানি না সেটা কোন জায়গায় এবং আমরা জানি যে এটা অবশ্যই নতুন যে তাপমাত্রা সেটা জিরোর চেয়ে বেশি হবে এবং সিক্সটি চেয়ে কম হবে কারণ হিলিয়াম তাপ ছেড়ে দিবে আর বায়ু তাপ গ্রহণ করবে ফলে এটা জিরোর চেয়ে বেড়ে যাবে তাপমাত্রা আর এটা হচ্ছে সিক্সটি চেয়ে কমে যাবে ফলে আমরা মাঝখানে কোনো একটা তাপমাত্রাতে আসবে আম
সিক্সটির মাঝখানে থাকবে তো দেখা যাক এখন যখন দুইটা মিক্স আপ হয়ে যাবে তখন আসলে এই সিস্টেমে মোট কত মূল গ্যাস আছে অবশ্যই পাঁচ মূল দুইশো পঞ্চাশ দুইশো পঞ্চান্ন মূল গ্যাস আছে এবং একটা দ্বীপ পারমাণবিক একটা হচ্ছে এক পারমাণবিক কারণ হিলিয়াম হচ্ছে এক পারমাণবিক গ্যাস তো আমরা ম্যাটটা করার সময় অবশ্যই এই দুইটা ফর্মুলা কি ইউজ করবো কেন করবো এবং অ্যাকচুয়ালি এটা দিয়ে কেন করতে হবে সেটা আমরা একটু বুঝতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে কি যেহেতু বাইরে থেকে কোনো প্রকার এনার্জি ভিতরে ঢুকে নাই বা ভিতর থেকে বাইরে যায় না যেহেতু এটা ক্লোজ সিস্টেম বলা আছে ফলে আমরা বলতে পারি মিশ্রণের আগে অর্থাৎ যখন এটা মিশ্রিত হয় নাই তার আগে এইটা এবং এইটার এই দুইটার মোট শক্তি যা হবে মিশ্রণের পরেও মোট শক্তি তাই থাকবে কারণ সিস্টেম থেকে এনার্জি বাইরেও যেতে পারে না বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকে না ফলে এই রুমের ভিতরে মোট শক্তি কমবেও না বাড়বে না ফলে আমরা কি বলতে পারি মিশ্রণের আগের মোট শক্তি সমান হচ্ছে মিশ্রণের পরের মোট শক্তি তাহলে আমরা কি লিখতে পারি মিশ্রণের বিফোর इनफरमेशन संख्य मोल संख्य फलाफल हिसाब से আমরা অবশ্যই যেহেতু মোল সংখ্যায় দেওয়া আছে তাহলে আমরা অবশ্যই এক বাই টু এন আর ফর্মুলাটা ইউজ করবো তাহলে দেখা যাক বিফোর মানে মিশ্রণের আগে যে ঘটনাটা সেই ক্ষেত্রে মোট শক্তি কত তো মিশ্রণের আগে আমরা প্রথমে এই দুইশো পঞ্চাশ মোলের জন্য মোট শক্তি বের করি আহ মিশ্রণের আগে এটাকে এই দুইশো পঞ্চাশ মোল মানে হচ্ছে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন যে মোট শক্তি সেটাকে আমরা নাম দিলাম ইকে ওয়ান বা ইউ ওয়ান নাম দিতে পারি তো ইকে ওয়ান এর মান কত এই ফর্মুলা থ্রি বাই এক বাই টু এখন কত হচ্ছে এটা কত পারমাণবিক গ্যাস এই যে দুইশো পঞ্চাশ মূল এটা দ্বি পারমাণবিক গ্যাস ফলে আমরা জানি তার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার মাত্রা বা ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম এর মান হচ্ছে ফাইভ তাহলে এফ এর জায়গায় কত বসবে পাঁচ তাহলে ফাইভ বাই টু আর টি আর হচ্ছে গিয়ে গ্যাস যুবক ইন্টু হচ্ছে টু আর এইটার সামনে হচ্ছে টু আছে যেটা হচ্ছে এন এর মান এন হচ্ছে মূল সংখ্যা এবং এখানে দেওয়া আছে কত মূল গ্যাস আছে দুইশো পঞ্চাশ মূল গ্যাস আছে তাহলে এটা হচ্ছে গিয়ে মিশ্রণের আগে ইকে ওয়ান এর মান এখন আমাদের এই যে সিলিন্ডারটা আছে এই সিলিন্ডারটার ভিতরে যে গ্যাস আছে তার মোট শক্তি কত হিলিয়াম যেটা হিলিয়ামের ক্ষেত্রে সেটার নাম ধরো ইকে টু বা ইউ টু নাম দিতে পারি আমরা ইকে টু এর মান আমরা কত পাচ্ছি মূল সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম হচ্ছে থ্রি বাই টু আর ইন্টু টেম্পারেচার হচ্ছে থ্রি থার্টি থ্রি এবং এই যে দুইটা টেম্পারেচারকে কিন্তু আমরা কি করছি ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে কেলভিনে নিয়ে গেছি কিভাবে নিয়েছি টু করে যোগ করে দিচ্ছি দুইটার সাথে এখন আমরা জানি মিশ্রণের আগে দুইশো পঞ্চাশ মূলের মোট শক্তি হচ্ছে এইটা আর পাঁচ মূলের মোট শক্তি হচ্ছে এইটা তাহলে সিস্টেমটা পুরো সিস্টেমটার এই পুরো সিস্টেমটার মোট শক্তি কত হবে ইকে ওয়ান প্লাস ইকে টু ইকে ওয়ান প্লাস ইকে টু এই দুইটা এই দুইটার সমষ্টিগত শক্তি অবশ্যই মিশ্রিত হওয়ার পরে মোট শক্তি সমান হবে তো মিশ্রিত হওয়ার পরে মোট গ্যাস কত টু মূল যেখানে দুইশো পঞ্চাশ মূল নাইট্রোজেন আছে এবং হিলিয়াম আছে পাঁচ মূল তাহলে এখন আমরা মিশ্রণের পরে অর্থাৎ আফটার কি পরিমাণ মোট এনার্জি সেটা বের করে আফটার ইকে সমান হচ্ছে টু ফিফটি আমরা জানি মিশ্রণের পরে তাপমাত্রা কি নাই জিরো নাই সিক্সটিও নাই এটা মাঝামাঝি কোন একটা টি টেম্পারেচার আসছে এবং আমরা মনে জানি মোট শক্তি শুধুমাত্র টেম্পারেচার ক্যাপিটাল টি এর উপর ডিপেন্ড করে ফলে আমরা সেই সূত্র দিয়ে আমরা বের করতে পারি প্রথমে হচ্ছে গিয়ে দুইটাই যেহেতু সেম টেম্পারেচার আছে এখন দুইটাই সেম টেম্পারেচার টি তে আছে হিলিয়াম এবং নাইট্রোজেন সেম টেম্পারেচার টি তে আছে ফলে ইকে ইকুয়াল টু টু ফিফটি ইন্টু এটা হচ্ছে গিয়ে নাইট্রোজেনের জন্য বা হচ্ছে বায়ুর জন্য আর নিচেরটা হচ্ছে হিলিয়ামের জন্য এই দুইটা যোগ ফলকে আমরা নাম দিলাম মিশ্রণের পরের মোট শক্তি এবং আমরা জানি তাহলে ই ই কে এই মিশ্রণের পরের মোট শক্তি মিশ্রণের আগের মোট শক্তি সমান হবে এই দুইটার যোগ ফলে সমান হবে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি শক্তি নিত্যতা সূত্র থেকে আমরা লিখতে পারি সিস্টেমে মিশ্রণের আগের মোট শক্তি যা ছিল সিস্টেমে মিশ্রণের পরের মোট শক্তি সেম আছে ফলে বিফোর আর আফটার এনার্জি সেম শক্তির নিত্যতা সূত্র থেকে তাহলে ইকে ওয়ান প্লাস ইকে টু ইকুয়াল টু ইকে এই দুইটা যদি সমান করি তাহলে আমরা জানি যে এখানে একটাই আনন্দ থাকবে দুই পাশ থেকে আর আর ক্যান্সেল হয়ে যাবে এবং একটাই আনন্দ থাকবে সেটা ক্যাপিটাল টি ক্যাপিটাল টি এর মান আসছে কত টু সেভেন্টি এটাকে আমরা যদি ডিগ্রি সেলসিয়াসে প্রকাশ করি আনসার হবে পয়েন্ট ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে সব সময় মনে রাখতে হবে এই ধরনের ম্যাথ করার সময় আমাদের যে ভুলটা বেশিরভাগ করে থাকি যে হিলিয়াম দেওয়া আছে নাকি নাইট্রোজেন দেওয়া আছে নাকি কার্বন ডাই অক্সাইড দেওয়া আছে এই পরমাণু কতগুলো আছে একটার মধ্যে সেই অনুযায়ী ডিগ্রি অফ ফ্রিডম অনুযায়ী হচ্ছে গিয়ে ম্যাথের মধ্যে মান বসালে তাহলে এক্সাক্ট আনসার আসবে বিভিন্ন বইয়ের মধ্যে এই ম্যাথটা অনেক সময় ভুলভাবে যেটা করা
বলা আছে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় টু অ্যাটমসফেরিক প্রেশারে অর্থাৎ দুই বায়ুমণ্ডলীয় চাপে পাঁচ লিটার নাইট্রোজেন গ্যাস আছে একটা আবদ্ধ রুমে বা আবদ্ধ সিলিন্ডার অর্থাৎ পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে দুই এটিএম চাপে পাঁচ লিটার নাইট্রোজেন গ্যাস গ্যাস আছে একটা সিলিন্ডারের মধ্যে অর্থাৎ সিলিন্ডারটার আকৃতি হচ্ছে পাঁচ লিটার আমরা জানি গ্যাস যে পাত্রে রাখা হয় সেই পাত্রের আয়তন ধারণ করে তো পাত্রের আয়তন যেহেতু পাঁচ লিটার ফলে নাইট্রোজেন গ্যাসের আয়তন পাঁচ লিটার তো এখন দুইটা ইনফরমেশন মানে এই ইনফরমেশনগুলো দিয়ে দুইটা প্রশ্ন করা হয়েছে বা দুইটা জিনিস জানতে চাইছে একটা হচ্ছে গ্যাসটির প্রতিটি অনুর গড় রৈখিক গতিশক্তি কত বা রৈখিক শক্তি কত আরেকটা জানতে চাইছে গ্যাসটির মোট আনবিক গতিশক্তি কত তো দুইটা ইনফরমেশন দেখলে মনে হবে অনেকটা হয়তো বা আমরা যা এত দুঃখ ধরে করছি সেই অনুযায়ী করলে হবে হ্যাঁ একইভাবে ম্যাথগুলো করবো আমরা কিন্তু একটু টুইস্ট আছে টুইস্ট হচ্ছে এখানে স্পেসিফিকলি এই দুইটা টার্মের দিকে একটু খেয়াল রাখতে হবে এখানে বলা আছে মোট আনবিক গতিশক্তি একটি অনুর বা প্রতিটি অনুর গড় রৈখিক গতিশক্তি বা রৈখিক শক্তি যেটাই হোক তো প্রথম কথা হচ্ছে এখানে কিন্তু একটা অনুর মোট গতিশক্তি জানতে চাওয়া হয় না শুধু রৈখিক গতিশক্তি তো আমরা মনে হয় অলরেডি ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম বা স্বাধীনতার মাত্রা পড়ার সময় দেখে আসছিলাম যে একটা অনু যে মোট শক্তি সেটা কয়েকটা ভাগে বা কয়েকটা দিকে বিভাজিত হয়ে থাকে তো সেই মোট শক্তি বা মোট অন্তস্থ শক্তি মোট তিন ধরনের গতিশক্তি সমষ্টি সমান ছিল একটা ছিল রৈখিক গতিশক্তি একটা ছিল কৌণিক গতিশক্তি আর একটা ছিল কম্পন গতিশক্তি তো আমরা এখানে জানতে চাইছি রৈখিক গতিশক্তি তো আমরা মনে হয় জানি যে এক পারমাণবিক দ্বি পারমাণবিক এবং ত্রি পারমাণবিক তিন ধরনের আহ অনুর ক্ষেত্রে অর্থাৎ একটা পরমাণুবিষ্ট দুইটা পরমাণু এবং তিনটা পরমাণুবিষ্ট অনু তিন ধরনের অনুর ক্ষেত্রেই রৈখিক গতিশক্তি তিনটা অক্ষ বরাবরই থাকতে পারে অর্থাৎ স্বাধীনতার মাত্রা রৈখিক গতিশক্তির ক্ষেত্রে থ্রি সুতরাং যখন একটা অনুর ক্ষেত্রে রৈখিক গতিশক্তি বের করব তখন স্বাধীনতার মাত্রা কিন্তু আমরা যেহেতু নাইট্রোজেন ফলে ফাইভ বসাবো না যেহেতু শুধু রৈখিক গতিশক্তি ফলে আমরা কত বসাবো এখানে আমরা বসাবো থ্রি ফলে একটি অনু রৈখিক গতিশক্তি এফ বাই টু এন কেটি এই ফর্মুলাতে এফ এর মানটা কত বসবে আমাদের জানা থাকতে হবে আর টি মানে হচ্ছে কেলভিন টেম্পারেচার ডিগ্রি সেলসিয়াস আছে টু সেভেন্টি থ্রি প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ কেলভিনে নিয়ে গেছি আমরা জুল এটাকে ক্যালকুলেটারে বসালে মান আসছে মোট গতিশক্তি অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে কিন্তু ডিগ্রি অফ ফ্রিডম আমাদের আর থ্রি বসাইলে হবে না এই ক্ষেত্রে আমাদের বসতে হবে মোট ডিগ্রি অফ ফ্রিডম এবং সেটা হবে পাঁচ দ্বি পারমাণবিক গ্যাস যেহেতু তো এফ এর মান তাহলে ফর্ম হচ্ছে এফ বাই টু এন কেটি বা শুধুমাত্র মোট আনবিক গতিশক্তি বা মোট অন্তস্ত শক্তিটা বের করতে পারবো আমরা জানি যে কোনো আদর্শ গ্যাসের জন্য এবং আমরা এখানে নাইট্রোজেন গ্যাস আদর্শ গ্যাস ধরে নিব যদি কোনো কিছু না বলা থাকে আমরা এই বাস্তব গ্যাস গুলাকে আদর্শ গ্যাস ধরেই ম্যাথ করবো তো আদর্শ গ্যাসের জন্য এই ফর্মুলাটা সব সময় বেলে পিবি ইকুয়াল টু এন আর সেখান থেকে আমরা এই ক্যাপিটাল এন সমান আমরা ফর্মুলাটা লিখতে পারি পিবি এন এ বাই আর টি কিন্তু আমাদের যেটা মনে রাখতে হবে এই যে আর এর মান আর এর মানটা হচ্ছে কি এখানে আয়তন যেহেতু লিটারে আছে এবং চাপ যেহেতু এটিএম আছে লিটার অ্যাটমসফিয়ার এককে হচ্ছে আমাদের আর এর মান বসাইতে হবে আমাদের এসে এককে বসালে হবে না তাহলে আর এর মানটা আমাদের লিটার অ্যাটমসফিয়ার এককে যদি বসে আমাদের জানা আছে সেটার মান হবে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর এটা আমরা বসাবো আর কোন টেম্পারেচারে আছে গ্যাসটা সেটা আমাদের কেলভিন টেম্পারেচারটা বসাইতে হবে ভি লিটার যেহেতু পাঁচ লিটার এখানে পাঁচ বসবে পি এর মান চাপ হচ্ছে টু অ্যাটমসফিয়ার এটা এখানে টু অ্যাটমসফিক প্রেশার বসবে আর এনে আমাদের জানা আছে আমরা মান যদি কে টি এবং ওখান থেকে এন এর মানটা এখানে বসাই সবগুলা মান বসানো হলে আমরা 
मोट आनविक गतिशक्तर मान टू फाइव थ्री टू मैं दुई हजार पाँच बत्रीस जोल पावे